So according to the Sanatana Dharma, Sanatana 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 Dharma. Sanatana means eternal. Sanatana обозначает вечный. Dharma means law. Dharma обозначает закон. Because Sanata Dharma is no other than the Vedic Dharma. Вечный закон – это ведический закон. So according to this, getting the children is also a, a very pure and a, an auspicious thing, a yajna. It is a yajna. Getting the children. Because uh, it is it is a it is a yajna. It's a yajna. And what is yajna? Yajna, I explained to you the other day. It's the same what what we created at us. The creator gives. Yes, it's it's the act of creation. It's the 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 work which you do without any motive for yourself, for the for the welfare of you know, for the welfare of everybody, that is yajna. So you you can transform every aspect of your life into yajna. И вы можете трансформировать все аспекты ваш... каждый аспект вашей жизни в явную. So here, no, those people who lived according to this Sanatana Dharma, the cosmic law, те люди, которые живут соответственно Sanatana Dharma, космическому закону, so for them to produce children is it is it is a, a cosmic responsibility. Для них рождение детей это космическая обязанность, ответственность. So, though, according to this, getting children, children are not to cannot considered as the byproduct of our sexual act. Дети не являются как бы побочным продуктом сексуального акта. Because today you know how the humanity is absolutely in the lowest, uh, uh, they are dwelling in the lower animal instinct. Человечество погрязло в низших животных инстинктах сегодня. So if mostly today it is considered that uh, Children are considered as only the byproducts. А сегодня наоборот дети сексуал акцидент. Дети рассматриваются как сексуальные ошибки. That is why. Да, как сексуальный несчастный случай. That is why human being has invented so many methods to take away the pregnancy. И поэтому человечество изобрело столько разных способов избавиться от нежелательной беременности. So it is really criminal. На самом деле это криминально, это преступно. And diabolical. And what? Diabolical. Диаболично. We want to have, we want to have, we want to get, derive the pleasure of the instrument of this, and by avoiding, by eliminating. The actual purpose. That is what the present human being wants to do. И в настоящее время человек хочет получить удовольствие и исключить самую самую главную задачу, самую главную цель этого акта. So it is it is a misuse. Так что это неправильное использование. Of the cosmic energy. Космической энергии. That is why the children who are produced only just as a by products of this, you know how they, how when they are grown up, how they behave in the society. Now, most criminals we are producing. Uh, generally, what is happening? More and more <coughs> destructive. The destructive force is taking form uh, 
through these children and when they are grown up they are doing all the destructive activity that is И вот эти, вот эти дети, которые рождены как побочный, так сказать, эффект сексуального акта, какую энергию они несут, какие действия они совершают в своей жизни. И вот таких детей становится все больше и больше. И посмотрите, что они носят, какой беспорядок, какой хаос они вносят в наше общество. So that is why once again, now, now because now all of us we we are suffering all the humanity is suffering because of all this type of uh, destructive activity and all this сегодня все человечество страдает от этой разрушительной деятельности and the only solution единственным решением to get out of this and again to get into a, a, a peaceful human living и для того чтобы выйти из этого порочного круга и опять зажить is to retreat that to that type of type of life where people used to follow the cosmic law. Это значит возвратиться к тому старому образу жизни, когда люди следовали космическому закону. To follow the cosmic law doesn't mean that we give up all our happiness and all these things. Для того, чтобы следовать космическому закону, совершенно не обязательно отказываться от радости, счастья. You can live more happily with all the pleasures. Вы можете еще больше, еще радостнее жить, соблюдая этот закон. So now I tell you how those people who all the times who follow this cosmic law, how they behave in terms of this this sexual life and getting children. И вот сейчас я вам расскажу, как люди, которые соблюдают космический закон, как они, собственно, рождают детей. So as I told you the other day. Как я вам говорил накануне. So the the first aspect is. Первым аспектом является. The selection of a life partner. А выбор партнера. So. Marriage is one of the very sacred uh, aspect. <coughs> so it, it, it is an instrument which brings a man and woman in perfect fitness and purity on all the planes. Uh, это инструмент, который uh, соединяет мужчину и женщину и очищает uh, их на всех планах. So, even today, those who follow this tradition, и сегодня uh, те, кто следует этой традиции, for them, marriage means it is a, a commitment for the whole life. Женитьба и замужество – это то, что они соединение друг с другом на всю жизнь. So it is a ritual. Это ритуал. So it is actually, it is starting of the ritual. It is the, it is the beginning of the ritual. Это начало ритуала. So it is, it is not at all based on the physical and lower attractions. Это совершенно не основано на физической и ниш влечении низших тел. So therefore, the first step is how how they get match to each other. И поэтому первым вопросом и первой ступенью является найти подходящего партнера, как они друг другу подходят. So that is what we have to find is a compatibility between these two partners, the man and woman. И поэтому надо найти какие-то соответствия между мужчиной и женщиной. And this, this compatibility is not based on the physical attractions and uh, on the, the emotional uh, attractions. И вот эта вот совместимость, она никоим образом не основана на физической привлекательности или эмоциональной привлекательности друг для друга. So it is from the soul level. 
это все определяется на духовном уровне, с уровня души. So the soul and then on the mental level. Итак, душа, а потом ментальный план. And then it is also on the physical level. А потом уже это также делается на физическом уровне. Coming down from from higher to the lower. Идя вниз, опускаясь вниз с высшего к нижнему. Today it is on the lower. А сегодня а сегодня получается наоборот. And never never it can descend upwards. Да, и сегодня это начинается наоборот с высшего уровня, и почему-то никогда не поднимается на более высокие. So how can you how can you find out this compatibility? That is that is a question for many people. И то, как найти подходящего партнера, это огромный вопрос для очень большого количества людей. When you live when you when you when you when you live according uh, to the cosmic principles, when you live a pure life right from the beginning. Когда вы с самого начала живете в соответствии с космическими принципами, чистую жизнь, чисто живете чисто. Then your selection will never go wrong. А тогда ваш выбор никогда не будет ошибочным. Because you are directed. Потому что вас направляют. By this higher force. Высшие силы. But that is okay. But in today's society, in the present situation, how we can do this? That is the question. Но в нашем обществе сегодня как нам это делать? Вот в чем вопрос. So here we, I can tell you, because I can tell you from the from the manner in which we have experience. И я могу вам рассказать об этом с точки зрения нашего опыта, то как мы это делаем. So those even know those who follow this Vedic tradition. Те, кто следует этой ведической традиции. So what the procedure is that first we first we go into the astrological compatibility of the. Сначала мы идем в астрологическую совместимость, смотрим астрологическую совместимость. Because that is one of the methods through which you can find whether it is compatible or not. Потому что это очень надежный метод, который может показать, насколько люди подходят друг другу. And there are certain other alternatives, like for example, when there is a a a holy and highly spiritual person. И есть другие уровни. Вот, например, если есть какой-то очень высоко духовный человек, then then he can he or she through the spiritual power they can they can even without looking into the into the astrological charts they can find out and they can exactly precisely decide this compatibility. А они даже не нужно смотреть на астрологические карты. Они могут прямо непосредственно определить подходящего партнера. So this was also there even now. И также может происходить и сегодня. But mostly we follow this this uh, astrological uh, study of the charts to make a compatibility. Но для того, чтобы найти совместимых людей, мы все-таки руководствуемся в большинстве своем астрологическими картами. And while we, when 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 we look into the astrological charts, we look for compatibility first on the soul level. И когда мы рассматриваем эту вопрос изучения астрологии, мы смотрим в первую очередь совместимость на уровне души. How how will you how can you do that? Как это можно сделать? So according to the Teachings of these masters of astrology. Соответственно, учение мастеров астрологии, знатоков астрологии. Those are also again the rishis, the ancient masters. Это учителя риш риши, древние учителя. So the sun in the horoscope, the sun is the planet. 
which represents our soul. Солнце в гороскопе это планета, которая символизирует нашу душу и представляет нашу душу. So mainly we when we take the charts of the man and woman. И поэтому, когда мы берем как называется астрологически? Не карты, а натальная карта. Как? Натальная карта. Когда мы берем натальную карту мужчины и женщины, then first we find the how is the compatibility between the sun in the chart of the woman and the moon in the chart of the man. То в первую очередь мы смотрим, насколько совпадают солнце в натальной карте женщины и луна у мужчины натальной карте мужчины. And so if there are if there is a good relationship between these two planets from these two charts. И если хорошая совместимость у них в соответствии с этими двумя натальными картами. Then it indicates that they will have a good compatibility at the on the higher level of consciousness. Это обозначает, что у них будет хорошая совместимость на высок высоком уровне сознания, на высшем уровне сознания. And then the other next set of compatibility is the planet Jupiter. Второе совместимо смотрит по планете Юпитер. In the in the in the chart of the woman. В женщине в натальной карте женщины. And Mercury in the chart of the man. В натальной карте мужчины смотрит Меркурий. So when there is good relationship between these two planets from these two charts. И когда хорошая совместимость и по этим этим показателям. That indicates a good compatibility on the intellectual plane. То это говорит о хорошей совместимости на интеллектуальном уровне. And then the next set is between the planet Mars in the horoscope of the woman and Venus in the horoscope of man. Дальше в гороскопе женщины рассматривается планета Марс, а в гороскопе мужчины мужчины Венера. So if there is good position. Good relationship between these two planets from the two charts. Если здесь есть хорошая совместимость на этом уровне. This indicates a good harmony and compatibility on the physical plane. Это говорит о гармонии и совместимости на физическом плане. So this is the first basic study what we what we do immediately when we see the. И поэтому когда мы когда мы рассматриваем натальные карты или гороскопы мужчины и женщины, то это первые три вещи, которые мы смотрим на совместимость. So if there is no good relationship in these between these sets of planets, then they if you if they marry together, then it will not make much sense because always there will be disharmony. И если у пары нету совместимости по этим трем показателям, то тогда рассчитывать на хорошие взаимоотношения и на счастливую свадьбу замужество не приходится. Because there are there is a wonderful a wonderful divine logic behind this. Потому что за этим стоит чудесная божественная логика. Because their their life on the physical plane should be governed by their their attitudes on the intellectual plane and the light from the higher plane. Потому что жизнь на земном плане должна, так сказать, руководство руководствоваться совместимости на интеллектуальном и очень важно на плане души. 
and after this и после этого then we look into the aspects of their health and span of life мы смотрим на аспекты здоровья и продолжительности жизни which are represented by the houses in the horoscope которые представлены домами домами в гороскопе and uh, and the, and the the quality of the life partner is indicated by the seventh house и the quality which quality the quality of the partner и свойство качество партнера характеризуется последствием рассмотрения седьмого дома in the in both the partners the seventh house is the place which indicates the quality of the partner седьмой дом говорит о качестве партнера so we have to see if the seventh house has a good uh, aspect with the planets or if it has any affliction и здесь мы смотрим у партнера хороший аспект или что как это или поражение поражение поражающей планеты или поражающая планета аспект suppose for example if there is the planet uranus вот скажем если например планета уран in the seventh house в седьмом доме планета уран more nearer to the cusp of the house <coughs> to the cusp central point of the house mm -hmm. When it is when it is more and more nearer to this cusp, and it is more effective. И чем ближе он к центру дома, тем он более эффективен. So the Uranus in the seventh house, for example, seventh house of any of the partner, it indicates that <coughs> their relationship will break. И если хотя бы в доме одного из партнеров находится Уран, то это значит то что их взаимоотношения э, будут не будут э, хорошие они будут разрушены here i am giving only just the examples don't think that the whole thing you can study in one class is yeah, yeah, that you know just примеры не нужно думать что я сейчас научу вас основу but just basic <laughs> points and <laughs> <laughs> because it is a It is a separate science and it needs many classes. Это священная наука астрология и здесь нужно очень много классов. And mostly astrology is not for predict meant for predictions. It is one of the sciences which explains you the logic of the cosmic law. И на самом деле астрология это не наука для предсказаний. Это наука, которая объясняет космические законы. The astrology, how it is used, uh, and now is just only for mundane purposes. That is not the real purpose of astrology. И сейчас астрология используется используется только таких для повседневных целей насущных, а это совсем не то, для чего была она изобретена. But this is one of the important applications. Но вот это одно из очень важных применений астрологии. And uh, for example. In the eighth house of the woman, the eighth house of the woman indicates the longevity of the husband. Характеризует продолжительность жизни мужа. The longevity of the husband. No, no longevity. Longevity. Uh, long span. Span. A span of life of the husband. Suppose there is. This fellow, Uranus, or there is Mars in the eighth house. И скажем, если в восьмом доме Уран или Марс. And if there is, there is no neutralization for this by any of the good planets. И нету никакой нейтрализации этих планет хорошими планетами. Then what happens is that when When she is married to that, when he is married to such lady, 
then his lifespan will be reduced. Это значит, что тогда, если он женится на этой женщине, то его продолжительность жизни сократится. And if, and if it is, especially if it is with Uranus, in the in the chart of the woman, and if if the if the if the horoscope of the man is not stronger enough with good positions, если гороскоп мужчины недостаточно сильный с хорошими позициями, хорошими положениями планет, that fellow will die in an accident in a short time after being getting married or when they are together. то этот муж умрет очень скоро после после их свадьбы в автомобильной катастрофе. Просто в несчастном случае. In a car accident, she said. В любом несчастном случае. Because от несчастного случая какого-то рода. Because at present, because this is the Aquarian age, Uranus is the planet which has more influence on the humanity. И мы живем в эпоху Водолея, и Уран сейчас имеет самое большое влияние. Он влияет на людей больше, чем какие-либо другие планеты. And it is a most unpredictable fellow because what he what he causes you cannot predict easily. He may it may happen anything. Сейчас Уран, во-первых, имеет максимальное влияние, во-вторых, это самая непредсказуемая планета. Очень трудно предсказать. So therefore, we we heard we will see all these things. Suppose there is the sixth house of a person. Sixth house indicates the health. Он говорит о здоровье. The health and also enemies and all these things. Здоровье, враги. So suppose you have you have you have the chart of a man and woman, and у вас есть гороскоп о мужчине и женщине. And so the from the from the horoscope of, for example, for the horoscope of man, the Saturn from the horoscope of man is in close conjunction with the sixth house of woman, or vice versa. Then what happens is he Saturn is a planet which induces the bad karma from the past. So the health of the other partner will always be in a very bad condition. Поскольку Сатурн – это такая планета, которая индуцирует плохие кармы из прошлого, то здоровье партнера, который имеет Сатурна, Сатурн в своем шестом доме, будет страдать. So very often the other person, the other partner will be sick, and so there will be imbalance. И будет их отношения будут разбалансированы. These are only some examples I am giving you. Это просто я даю вам некоторые примеры. So therefore, поэтому we we first we give importance to find a good compatibility through the astrological horoscopes charts. И поэтому очень важно найти сопоставимость, совместимость именно используя натальные карты. So. In this step, when we find a good compatibility and good relationship, 